Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш анализ кровавых цветов. Баран в учебном зале с сирапом. Он видит пряжку, которую Бэрон приготовил для Дилана. Ему многое нравится. Сирап рассказывает, кому подарят это чудо дизайна. Когда Баран говорит, что она моя жена, Сирап очень злится. Ферат рассказывает Дерии, как я отведу тебя в особняк. Дерия говорит, что ты выйдешь за меня замуж. Выходи за меня замуж, и я буду невестой особняка. Он говорит, что ты должен стать новым вождем племени. Там же написано, что я отдам вам свои акции. С другой стороны, Елдерай находит сену и шаг за шагом следует за ним. Узнаете о Джихане. Он понимает, что работает в ювелирном магазине. Наша девушка говорит, что у нее хорошее прикрытие. Пока Дилан срезает цветок на платье в своей комнате, появляется Кадер. Он спрашивает, что случилось. Он хочет поделиться своей печалью. С другой стороны, встречаются Гуль и Ферат. Роза говорит о ее снах. Мечта о доме, в котором он будет жить, мечта ребенка говорит сама за себя. Однако Ферат даже не слушает, что говорит Гуль. Дерья никогда не забывает, что она сказала. Гюль замечает рассеянность Ферата. Сираб рассказывает Барану о своих школьных друзьях. Он говорит, давай посмотрим их вместе. Однако Баран даже не слушает, что он говорит. Севрии, с другой стороны, была очень рада присутствию Егмура и Бетюль. Джевдит говорит Джеврии, что мы должны оставить детей социальным службам. Чеврии говорит, что хочет провести с ними еще одну ночь. Баран достигает Дилана. Она говорит, что хочет поговорить с ним. Дилан говорит, что не хочет говорить. Ты входишь в мою комнату, Баран. Ты играешь с моими вещами. Он говорит, что пребывание в этом особняке – моя проблема. Я не могу даже шагу сделать без твоего разрешения. Потом он выходит в сад. Баран говорит, что я верну тебя к жизни. В саду к ней подходит судьба. Кадер готов слушать Дилана. Как будто внутри меня назревает буря. Он ломает мне ветки, пока я пытаюсь его успокоить. Дилан очень разбит и печален. Судьба пытается задобрить его, но не очень успешно. Баран подошел к дяде Ахмету. Баран говорит, что ты жертвуешь своим счастьем ради счастья Дилана. Он говорит, что пора не ждать, а делать то, что необходимо. А сзади достигает Серапа. Она болтает с ним. Он также хочет осуществить мечту о Заде. Он говорит о Заде, что обязательно вернется в Турцию. Теперь они будут действовать вместе. Егмур и Бетюль очень милы в счастливой семейной атмосфере. Пока Дилан находится в саду, к ней подходит баран. Они избегают смотреть друг другу в глаза. Затем идите к баран Дилан. Дилан помнит слово Кадера. Зачем тебе сдаваться, если ты зашел так далеко? Баран тоже помнит слова дяди Ахмета. Поэтому мне интересно, смогу ли я вылечить твое израненное сердце. Тем временем прибывает Кирем. Он говорит, что я нашел подарок, который ты хотела для Серпила. В этот момент Дилан понимает, что говорит, что пряжка не для нее. Он готовится лечь спать. Пока Дилан злится на себя, Баран слушает его. Когда Дилан оборачивается, он сталкивается с Бараном. Баран рассказывает, что произошло. Дилан говорит, как давно ты здесь. Баран отвечает, что станет свидетелем вашего гнева. На кого ты говоришь, что злишься? Он никому не говорит. Баран говорит, что будет лучше, если ты попробуешь поговорить. Дилан упрям. Он говорит, что вы не можете с ним разговаривать. Барон улыбается. Дилан говорит, что я иду спать, я хочу спать. Он сбегает из барана. На следующее утро баран надевает рубашку. Кнопка удалена. 
он падает на землю. Баран говорит, я пойду переоденусь. Дилан говорит, не меняй, я сошью. Затем приступайте к пришиванию пуговицы. Внутренний голос барана говорит, как я могу держаться от тебя подальше, когда ты так близко. Затем понюхайте ее волосы. Елдерай находит дом Айши и Сены. Пока Дестини находится на кухне, к ней подходит Дилан. Он говорит, что неправильно понял подарок. Тут приходит Гуль и говорит, что тебе звонит баран. Смотри, судьба, ты поступила не подумав. Он говорит, иди сейчас, очевидно, он даст тебе твой подарок. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.